Răzvan Munteanu, realizator CEC Media. Bună ziua, Răzvan! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Vedem așadar că în cele din urmă atacatorul, după ce a umblat liber pe străzi, a fost neutralizat în această dimineață de autoritățile din Belgia. Iată că se extinde într-o oarecare măsură acest conflict din Israel și în Europa. Și vedem că au fost luate și primele măsuri de securitate în Franța, acolo unde a fost ridicat regimul de alertă. Ne îngrijorăm? Este normal să ne îngrijorăm, pentru că încă de la începutul atacului terorist din 7 octombrie am spus cu toții chiar aici în platou că unul dintre efectele care vor urma este tot acest al expunerii, radicalizării unor tineri, unor persoane musulmane din comunitățile din Europa Centrală și de Occidentală. Pe de altă parte, trebuie să spunem că nu toți musulmanii din Occident sunt radicalizați sau reprezintă un pericol. Trebuie să atragem atenția asupra acestui lucru. Așa cum nici islamul nu înseamnă în, că este o religie a terorismului. Dar avem aceste probleme. Mie mi se pare că reacția autorităților belgene a fost una puțin întârziată. Vorbim totuși de o seară în care, conform datelor pe care le avem acum, tânărul care a ucis două persoane a putut umbra liber până a fost identificat și ucis. Pe de altă parte, cum de o persoană reușește să dețină o astfel de armă de foc? Și mai mult decât atât, nu doar că a umblat liber pe străzi, acesta era live pe rețelele de socializare, acolo unde își explica gestul care de altfel este de neexplicat un pericol real pentru alți cetățeni. Exact. Este, este o eroare a serviciilor și a forțelor de ordine din, din Belgia care ar trebui să gestioneze altfel această situație. Ar trebui fi trebuit să fie în, are, în alertă Belgia, Franța, Marea Britanie. Sunt statele cele mai expuse în momentul de față acestor exagerări. Și ar putem adăuga și Italia. Terorist. Vedem chiar în această dimineață, iată la Milano, un cetățean egiptean și un italian de origine egipteană acuzați de asociere pentru a comite acte de terorism și de incitare la comiterea acestor infracțiuni ar fi fost arestate. Deci, așa cum spunea și colega mea Gabriela, se extind de la zi la zi toate aceste lucruri. Da, și oarecum este normal, pentru că cei care am urmărit în dinamicile geopolitice în Orientul Mijlociu Înțelegem mult mai ușor de ce aceste lucruri, lucruri au loc în momentul de față. Poate pentru noi sunt, sunt evenimente surprinzătoare. Trebuie să înțelegem că există o comunitate destul de importantă de musulmani, dar și de persoane care au fost convertite la islam și care s-au autoradicalizat din, sau pe fondul anumitor aspecte. În primul rând vorbim de persoane care sunt marginalizate social, economic în statele occidentale. Vorbim inclusiv de imigranți la a doua sau la a treia generație. Vorbim de tineri care găsesc în teologia sau în ideologia jihadistă un mod de a, se, de a aparține unui grup. Răzvan, dacă ne uităm puțin la statele occidentale, cele din vestul Europei, putem spune că au lăsat într-o oarecare măsură garda jos în privința securității? Pentru că, vedem, în Germania este cea mai mare comunitate de musulmani, islamiști, bun... Franța, de asemenea, și vedem ce proteste au loc acolo, ridicat în nivelul de alertă și totodată și acolo victime. Belgia, de asemenea, a mai avut atacuri, iată că s-a întâmplat și aseară acest atac terorist. Este o gardă lăsată jos a autorităților? Nu aș spune acest lucru. Cu siguranță, dacă citim cel puțin informațiile oficiale de pe site-urile serviciilor de informații în țările respective, a poliției, a forțelor de ordine, amenințarea teroristă este una dintre principale amenințări percepute. Și este una dintre principale amenințări percepute, mai de către toate statele membre ale spațiului euroatlantic. Cu toate acestea nu înseamnă că nu pot exista uh, erori. Iată ce eroare a realizat, uh, au realizat serviciile de informații din Israel, Israel da. și ne-a întrezit cu atentatul de la 7 octombrie. Pot exista erori, pot exista în și lupi singurate și persoane care s-au autoradicalizat și pe care e, e foarte probabil să nu le ai într-o anumită evidență sau să nu le consideri suficient de uh, amenințătoare pentru uh, ordinea publică sau pentru securitatea internă, motiv pentru care, evident, întotdeauna astfel de situații pot avea loc. Atenție, cel puțin în momentul de față, atât în Italia cât și în Belgia, nu vorbim de celule teroriste. Nu vorbim de persoane care Cazuri aparțin. Izolate. Exact, nu vorbim de persoane care aparțin unei confortatelor pe care le avem acum. Corect. Unor grupări teroriste care s-au infiltrat în țara respectivă și care au organizat din, cu foarte mult timp înainte un atac terorist. Tocmai pentru că vorbim de cazuri izolate, în cât timp ne-am putea aștepta în România să avem astfel de alerte teroriste? Pentru că, iată, și la noi sunt destui cetățeni musulmani 
probabil, parte din ei și... Care de altfel sunt în acest moment exact. și în atenția autorităților din ce am văzut. Da, autoritățile din România au expulzat membrii sau persoane acuzate că susțin anumite grupări teroriste. Ultimii dintre ei, dacă nu mă știu, chiar susținători ai Hamas. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că avem o comunitate de musulmani foarte bine integrată în România. Vorbim de comunitatea turco-totară din Dobrogea. Aș spune că probabil o amenințare destul de de uh, pregnant ar veni din partea unor membri ai comunității arabe care se află în, în țara noastră la studii sau în mediul de afaceri, dar nu ați și vorbim mai degrabă de oameni țară interne în România, ci mai degrabă oameni care putea fi simpatizanți ai Hamas, Hezbollah, uh, curzii care susțin gruparea PKK și care finanțează trimițând bani de aici către organizațiile respective din Orientul Mijlociu. Bun. În această seară, trebuie să reamintim, are loc o reuniune extrem de importantă la apelul făcut de Charles Michel, președintele Consiliului European. Liderii Uniunii Europene se văd într-o videoconferință la ora 18 și 30 de minute ora României, în care trebuie să stabilească o poziție comună referitoare la Israel și la ce se întâmplă? Ce să ne aștept... La ce să ne așteptăm? Cum ar arăta această poziție comună? În primul rând, ar trebui să ne așteptăm ca Europa să poată vorbi într-o singură voce. Războiul, de... criza dintre Hamas și Israel pare să afecteze mai mult coerența și unitatea europenilor decât războiul dintre Federația Rusă și Ucraina. Cred că principalul mesaj care va veni va fi acela de susținere a dreptului statului Israel de a se autoapăra și de a-și asigura securitatea națională, concomitent cu uh, impunerea unei asistențe umanitare și evitarea victimelor civile din, din Gaza. Lucruri care sunt foarte greu de îndeplinit, concomitent în totalitate în momentul de față, dar este în același timp unul dintre motivele pentru care Israel, cel puțin până acum, a amânat intervenția militară în Gaza. Ne uităm și la statele care se află în spațiul Schengen, în vestul Europei. O parte dintre ele au luat decizia de a veni cu controle de securitate la granițele care, teoretic, până acum nu mai existau. Tocmai în acest context al alertelor de securitate ridicate, este un lucru bun? Este un lucru care survine inclusiv pe fondul dreptul internațional și a reglementărilor internaționale ale Uniunii Europene privind spațiul Schengen. Adică statele membre Schengen au dreptul să recurgă la un astfel de gest și cred că ar putea fi binevenit dacă ținem cont de contextul tensionat în care, în care ne aflăm. Probabil că astfel de decizii se iau și pe baza unor informații pe care noi cei din presă sau publicul larg nu le putem accesa. O imagine de ansamblu cred că poate să conducă către astfel de decizii. Să nu uităm că Hamas, spre exemplu, și vorbim de Israel, un stat chiar din zonă. Da. Nu vorbim de un stat din democrațiile occidentale. Vorbim de un stat care este tot timpul în alertă. A fost șocat, nu de faptul că Hamas poate să obțină armament, ci de modul în care a reușit să-l introducă din fâșia Gaza, din Cisjordania, în, în Israel. Probabil că sunt informații de acest fel și probabil că în acest mod se încearcă diminuarea oricăror riscuri de natură teroristă pentru spațiul european. Știm că, iată, Statele Unite presează cumva Israelul să intervină, să vină cu o strategie, de fapt, pentru intrarea în fâșia Gaza. Cum ar trebui să arate această strategie, astfel încât totuși nici civilii de acolo să nu fie puși în pericol? Pentru că este, așa cum am discutat anterior, în toate aceste zile, destul de dificil să faci o diferență între civili și aparținătorii Hamas. Este, este foarte greu de făcut această diferență în momentul de față, cu atât mai mult cu cât trebuie să recunoaștem sunt foarte mulți palestinieni care sunt simpatizanți Hamas. Corect. Mulți dintre cei care au ieșit în data de 7 octombrie pe stradă au luat furci, topoare, cuțite și au ucis, au ucis evrei. Nu erau neapărat membri ai Hamas. Pe de altă parte, cred că principalul fundament al presiunii care vine din partea SUA și concomitent cu statele arabe din, din regiune este acela de a evita uh, victimele colaterale, de a evita moartea palestinilor nevinovați uh, și Israelul trebuie să țină cont, cont de acest lucru. Va fi o presiune extrem de mare pentru Israel să mai poată face față, pornind pe termen scurt, nu pe termen mediu și lung, uh, relațiilor diplomatice cu anumite state arabe din Orientul Mijlociu în contextul în care vom asista la un măcel și la o masacare a populației civile. Armata israeliană, statul Israel, vorbim de actori politici raționali care înțeleg acest lucru, care oricum sunt adepții uciderii persoanelor nevinovate, 
motiv pentru care am putea vedea o gestionare cât de cât aproape de ceea ce își dorește comunitatea internațională, lumea musulmană și, și inclusiv statul, statul Israel. Sunt foarte multe provocări. Sunt palestinieni care probabil nu au putut să plece din nordul fâșiei Gaza, fiind amenințați sau șantajați de către Hamas. Pe de altă parte ne uităm la ceea ce se întâmplă acum în Israel. Anthony Blinken, secretarul de stat, a făcut un tur de forță nu doar în Israel, ci și în statele vecine, de care de altfel știm că sunt comunitățile musulmane acolo. Vedem de altfel că mâine Joe Biden este așteptat în Israel. Cum ar putea schimba retorica a ceea ce se întâmplă, aceste vizite făcute de la cel mai înalt nivel, Statele Unite ale Americii? Este principala, principala strategie și am spus, chiar aici în platou discutam în prima zi a atacurilor teroriste, că acest lucru se va întâmpla din ceea ce prevește diplomația americană. SUA încearcă să menține canalele diplomatice într-un context foarte important. Nu vorbim doar de Israel, ci vorbim de legăturile cu statele membre ale lumii arabe. Trebuie să recunoaștem, sunt foarte mulți lideri în regiunea Orientului Mijlociu, vorbim de elite politice care își doresc eradicarea Hamas din Gaza. Imposibil să vorbim despre eradicarea Hamas la nivelul lumii musulmane, pentru că Hamas, până la urmă, este o ideologie. Gruparea se poate regenera într-o generație, două, sau pot fi militanți sau adepți ai Hamas sau teroriști care nu se află acum în, în Gaza. Dar sau în liderii alte teritorii. lumii arabe sunt deschiși la negocieri, pentru că știm că acolo lucrurile funcționează total diferit, atât timp cât ne uităm... În seara aceasta vedem liderii Uniunii Europene se așează la aceeași masă pentru a găsi un punct de vedere comun. Pe de altă parte, lumea arabă de regulă nu stă la negociere. Trec la fapte. Paradoxal, susțin în negocierea între Hamas și Israel. Evident și este ușor de înțeles, nu condamnă crimele și atrocitățile comise de Hamas. Și nu le condamnă în ceea ce privește această elită politică în unele state arabe, nu pentru că nu înțeleg gravitatea lucrurilor făcute, ci din cauza presiunii maselor. Și aici trebuie să nu privim dintr-o perspectivă eurocentrică, să gândim că oamenii din Orientul Mijlociu, din lumea musulmană, vor lucrurile așa cum le vedem noi prin prisma culturii europene. Ei susțin cauza palestiniană, marea parte a acestora, și evident că agrează o parte dintre ei uh, crimele pe care Hamas, Hamas le-a le produs. Ne uităm puțin și la vecinii Israelului. Până la urmă, Iranul, de exemplu, tocmai amenință cu o lovitură preventivă după ce am văzut că au avut loc acele atacuri împotriva ez, grupării Hezbollah. Um, ne uităm că Israelul este într-o oarecare măsură înconjurat acolo. Are o cale de ieșire pe termen lung? Venirea portavionului american în Marea Mediterană, tocmai acest, în sensul a transmit acest mesaj, este Israelul fiind înconjurat un stat evreu, iudaic, înconjurat de o lume arabă, musulmană. SUA transmit acest mesaj că nu este singur, este primul lucru pe care Washingtonul l-a făcut și îl face totdeauna de-a lungul istoriei sare, urmând apoi să medieze, să medieze dinamicile regionale. Pe de altă parte, Iran amenință dar nu recurge la gesturi, cel puțin până în momentul de față. Și oricât de mult le-ar plăcea unora să critique Iranul, pentru că sunt foarte multe lucruri pentru care Teheranul merită a fi criticat, uh, Iranul niciodată nu a demonstrat că nu ar fi un actor rațional. Iranul a acționat prin actor proxy în Orientul Mijlociu, prin a-și atinge interesul uh, sau național sau regional. Fie că vorbim de Hezbollah în Siare, Beli Hutin, Yemen, Hamas sau și Hadul Islamic palestinian în fâșia Gaza sau alte organizații de acest fel, Iran nu a acționat în mod, în mod direct în încercând să destabilizeze statul Israel, deși și asumă susținerea acestor organizații, inclusiv prin, prin ideologia na, Revoluției Islamice, care vizează distrugerea în totalitatea statului Israel. Aici este, da. aici este problema. Hamas și Iran sunt captive propriilor lor ideologii. Chiar dacă vorbim de Iran, un stat și persan, și de Hamas, o grupare sunită arabă care este uh, latura afrăției musulmane. Mulțumim tare mult, Răzvan Mulțumesc Mulțumesc pentru prezența.